Alors peut-être qu'au 31, on aura 31 Celsius, s'il vous plaît. Peut-être, peut-être. Un degré par direct, jour. Toujours derrière notre panneau rouge parce qu'on est comme ça. Est-ce que tu es prêt? On part la machine. On part. J'enlève ça. Je mets ça. Et on est parti. Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Bonjour. 11 heures. 2 mai. 2002 Celsius. C'est pour ça que je, je prends une pause. 2, 2 mai, 2 Celsius, tu l'as très bien dit. Mm. Belle journée de pas de printemps. Je pense qu'on peut parler d'un hiver indien. Ça existe-tu, ça? Peut-être. On vient de l'inventer. Bienvenue en cette belle journée d'hiver indien à une tasse de tech. Toujours en direct de la maison Notman. Winter est... is coming, Alain. Oui. Ben, mm. Winter has never left, apparemment. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on est rendu là. Épisode 6. Épisode 6 de la deuxième saison de notre podcast euh, hebdomadaire euh, dédié à la technologie, les startups, l'économie numérique montréalaise et québécoise euh, avec euh, Martin Dufort, mon bon ami, Alain Mécanin ici, euh, qui est collaborateur très très fréquent au journal Les Affaires. Euh, vous nous regardez en ce moment peut-être d'ailleurs sur la page Facebook de Les Affaires où on est en direct, euh, tout comme sur le site du journal lesaffaires.com. Euh, on a aussi notre chaîne YouTube, youtube.com, barre oblique, une tasse de tech. Euh, on est partout. Ben, on est partout, en tout cas, on est sur différentes plateformes. Allez nous voir, dites-le à vos amis, abonnez-vous. Absolument, puis venez nous regarder, venez nous liker sur YouTube ou sur, euh, encore une fois, la plateforme de votre choix, il n'y a pas de problème. Euh, cette semaine, on revient un peu sur un sujet abordé la semaine dernière avec Fred Lalonde, là, le fondateur de Hopper, la question de l'économie numérique, euh, qui a fait beaucoup jaser, puisque M. Lalonde, la semaine dernière, est allé jusqu'à demander et exiger qu'on aille un ministre du numérique au Québec. Euh, ce qui a fait beaucoup jaser pour toute la semaine, en fait, ouais. j'en ai entendu parler beaucoup. Euh, excellente initiative. Donc, on va un peu parler de qu'est-ce qu'on entend par numérique quand on parle de, de ce virage-là, de la transformation qui arrive dans diverses industries au Québec, ailleurs dans le monde, avec Nectarios Economakis, qui est associé dans une boîte qui s'appelle PNR, qui signifie… Point of no return, point de non-retour. Point de non-retour, qui est spécialisé vraiment sur la question numérique. C'est un, euh, un ancien de Google, en fait, ouais. euh, donc qui est assez calé dans le sujet. On pourra faire le tour de la question. Euh, dans tous les sens pour savoir si c'est vraiment un enjeu critique et pourquoi. Je pense que la réponse, la réponse je pense qu est, est assez facile à trouver. Tout, tout à fait. On aura aussi un petit appareil, je vais vous le montrer, il est ici, il est tout en noir, il est peut-être un peu dur à voir, je vais peut-être l'allumer. Ah ben voyez, il s'allume tout seul, il est magique. Le P30 Pro de Huawei. On va parler de l'appareil, on va parler de la portion, euh, de la division euh, appareil mobile, je pense, de Huawei, parce qu'on a parlé déjà de ce qu'ils font dans la 5G, dans l'infrastructure. Euh, il y a quelques semaines, on va faire le point là-dessus, expliquer pourquoi Huawei est vraiment très bien parti pour être le plus gros vendeur de sans fil dans le monde, l'ambition, l'objectif qui se sont fixés euh, pour 2019, donc dépasser Samsung. Ils ont déjà dépassé Apple, fait ils font partie du top 3 depuis euh, un an ou deux. Et là, cette année, ils veulent être numéro 1. Et ils ont une offensive de produits euh, pas si agressive, dans le sens ils n'ont pas comme 36 téléphones ou 36 modèles différents, mais ils ont vraiment une offre euh, quand même assez convaincante en termes de qualité. Ce qui est étonnant, dans le fabricant chinois, je vous le concède. Euh, on en parle donc un peu plus tard dans l'émission. Mais pour commencer, on va faire deux choses super le fun. Premièrement, on va dire à Martin que c'est ton, ton, ton des cue pour les infos. C'est l'heure des lunettes. <rire> c'est l'heure où tu en fais les lunettes. Et c'est aussi l'heure où je parle le deck, comme on dit en bon français. Donc, où je mets le deck la sur épaule. La fameuse mortaise qu'on a chargée ici, qui nous permet d'avoir l'air de, de, de joyeux professionnel. Et où je me cache le visage, parce qu'apparemment, le deck m'arrive en pleine poire. Alors, Martin, gros plan sur toi. Ok, d'accord. Pouf, comme ça. Je vais même te centrer un petit peu. Allons-y. Et je vais m'enlever du plan. Et voilà. Oups, non, je me mets dans le plan. Vas-y, parle-nous de tes actus. On commence avec la première. Euh, Oulou. Non. Oh. Valve. Je ne la vois même pas. Ben, ça, c'est parce que je suis derrière la, 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 la diapo, alors je ne la vois pas. Valve qui a confirmé le prix de son casque de réalité virtuelle. Oui, effectivement. Ce n'est donc... pas une aubaine. Non, non, ce n'est pas une aubaine. Oui. Alors, on a parlé la semaine passée euh, dans nos actus. On avait... Euh, une rumeur comme quoi Valve était pour lancer son casque de réalité virtuelle. Il y avait des photos qui avaient coulé sur l'Internet. Eh bien, c'est chose faite. Euh, Valve a effectivement lancé son casque hier euh, de réalité virtuelle. Le message marketing de Valve à propos de ce casque, Alain, c'est le Valve Index. C'est la haute fidélité de la réalité virtuelle. Il s'appelle l'Index? Oui, il s'appelle l'Index. Alors, le casque, c'est quoi? C'est trois éléments distinctifs. C'est le casque lui-même. Les contrôleurs, donc tu as deux contrôleurs, un dans chaque main, mm -hmm. et les stations de base, qui sont des stations de repérage du positionnement du joueur dans l'espace. Alors maintenant, on a euh, enfin plus de détails techniques. Euh, le casque possède deux écrans LCD, un pour chaque œil, d'une résolution de 1440 par 1600 pixels. Oh, quand même beaucoup de pixels. Il y a quand même beaucoup de pixels. Comme on le disait, on peut ajuster le positionnement des écrans pour être vraiment vis-à-vis euh, -vis, euh, les yeux de l'utilisateur, ça c'est là. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le casque possède deux écouteurs de haute qualité et curieusement, 
ce que Val nous dit, c'est que ces écouteurs-là ne touchent pas les oreilles de l'utilisateur. Donc, okay. les, les écouteurs sont vraiment euh, détachés des oreilles et Val nous dit ça donne un, une meilleure sensation en, te, en, en termes de son versus l'environnement. Donc, on entend les bruits de l'environnement, mais on entend aussi le son de, du jeu et des choses. Donc, c'était vraiment intéressant. Au, au niveau du confort, c'est mieux parce que, évidemment, les, les écouteurs ne touchent pas les oreilles. En revanche, bien là, ça met un peu plus de poids sur la casque. C'est vrai. Donc, euh, je ne sais pas si euh, le compromis vaut, euh, vaut la peine. Les contrôleurs, au nombre de deux, mm -hmm. euh, un à chaque main, permet de reconnaître la présence et le positionnement des doigts. Il y a 87 senseurs sur les contrôleurs. Donc, il y a des éléments intéressants comme si tu rouvres la main. Évidemment, le contrôleur, il y a une gance qui permet de le tenir, mais si tu rouvres la main, ça te permet de laisser tomber l'objet que tu aurais en, okay. en, en, en main. Avec le mouvement, avec un niveau de précision. Là. Exact. Donc, okay. si tu fais le, le signe de, 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 de peace, ça fait un truc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions que tu peux faire avec ça. Hmm. Les contrôleurs connaissent le mouvement, la trajectoire, etc. Et le dernier élément du casque de Valve, c'est vraiment les stations de base et des stations de repérage du joueur qui envoie des lasers et tu peux euh, chaîner plusieurs stations. Donc, ce que ça fait, c'est que tu peux mettre au maximum quatre stations laser, ce qui te permet d'avoir une surface de jeu de 10 mètres par 10 mètres, ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est quand même une belle grande pièce, ça, 10 mètres par 10 mètres. Là. Exact. Mm -hmm. euh, donc, euh, le Valve Index à est disponible sur le magasin Steam, évidemment. Bien Il sûr. est en précommande hier, disponible à 1 heure, euh, heure de l'Est, 1 heure de l'après-midi. Ça nécessite un PC qui roule soit Windows 10, Steam OS ou Linux. Euh, et ça demande quand même une carte graphique assez forte. Ça doit, oui. Euh, parce que le casque est branché dans ton PC. C'est pas un casque autonome comme le casque ouais. de Le traitement euh, Facebook. se fait sur l'ordinateur. Sur exact. C'est vraiment un gros écran pour, pour le visage, finalement. Le prix minimum pour livraison le 29 juin ouais. 2019. Et attachez votre mâchoire, elle va tomber. 1000 dollars US. 1000 dollars US. 1000 dollars US. Il y a eu, euh, plus tôt cette semaine, la, la conférence à fuite euh, de Facebook. Fuite? Fuite. Oui. Comme tu viens si bien de l'inventer. Tout à fait. un bon gag. Euh, où il a été présenté des casques Oculus. Et là, on espère que cette année sera l'année de l'émergence grand public de la réalité virtuelle. Est-ce que, est que tu y crois, toi? Encore une fois, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment plus niché dans deux zones, la zone du jeu et la zone entreprise pour aider les gens à faire… Ouais. Je ne pense pas que c'est grand public encore. Euh, Quelqu'un me disait récemment, il y a quand même une certaine petite industrie de la réalité virtuelle à Montréal. Ce qu'on me disait, c'est qu'il y a un potentiel dans le, dans le, dans le contexte d'un arcade où on va à un endroit et là, on a de la réalité virtuelle dans un endroit vraiment dédié à cette, euh, cette activité-là. Puis je pense que ça fait plus de sens que de dire on va jouer avec ça dans le sous-sol parce que ça reste compliqué. Puis c'est vrai qu'on euh, y revient souvent, tu sais, il faut mettre l'appareil, il faut probablement payer très cher, l'offre n'est pas encore conséquente. Mais tu sais, Alain, qu'il avait fait ce test à la ronde avec Samsung, là, tu as renversé dans le manège, puis tu avais un casque VR, mm -hmm. euh, donc je ne sais pas trop ce qui est arrivé avec ça. Je ne sais même pas s'ils ouais. reviennent ben, avec Six ça. Six Flags ont des, euh, ont des espèces de salles de réalité virtuelle dans leurs ouais. différents parcs d'amusement, donc il faudrait voir. Euh, si c'est un succès au-delà du fait que, tiens, il y en a une, puis il n'y a personne dedans, alors je vais y aller. Tu sais, exact. Hey, on parle beaucoup de Netflix, on parle beaucoup de, bien, évidemment, Apple qui s'en vient dans ce créneau-là, et puis des autres joueurs dans la vidéo sur demande. Un qu'on oublie souvent, parce qu'évidemment, il n'est pas offert au Canada, donc on n'y pense pas beaucoup, c'est Hulu. Oui. Qui fait très bien aussi. Tout à fait. Euh, des gros chiffres, là. Oui, euh, Hulu possède, a annoncé qu'il possédait plus de 28 millions d'abonnés. Alors, Hulu, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme de streaming, d'émissions de télé, de films, euh, qui est disponible juste aux États-Unis et pas disponible euh, non, ailleurs. Euh, donc, Hulu a augmenté son auditoire de près de 40 depuis l'année dernière. Euh, Jusqu'à récemment, Hulu était la propriété de trois partenaires. Donc, c'est la propriété de Disney, de Fox et de NBC Universal. Mm -hmm. Puis, comme tu sais, il y a une transaction entre Disney et Fox qui s'est conclue en début d'année. Donc, ça permet maintenant à Disney de, venir, de devenir l'actionnaire majoritaire de Hulu. Euh, le service, comme je le disais, est disponible juste aux États-Unis. Il fait un peu concurrence à Netflix. Ils n'ont vraiment pas le même... Euh, le même nombre de, de clients. Ouais, c'est plus un illico euh, web un peu dans le genre, exact. genre de formule, effectivement. E exact. Mm -hmm. Donc, euh, depuis les dernières années, par exemple, Hulu a augmenté son histoire de près de 133 comparativement à Netflix pour 75 euh, C'est quand même intéressant, c'est un service à abonnement. Donc, pour 5,99 par mois, on obtient le forfait film, le forfait HBO et le forfait Showtime. On peut passer au forfait 45 par mois. Avec ça, tu as en plus 60 canaux télé. Euh, C'est intéressant parce que j'ai fait une comparaison avec le service Crave ici au Canada. Oui, de belle, oui. Oui, qui, euh, qui, qui offre à peu près les mêmes choses. Donc, on a aussi HBO, Showtime, HBO pour euh, 
la série culte Game of Thrones, euh, Showtime pour Billions. Mm -hmm. euh, là où ce n'est pas la même chose, c'est au niveau du coût. Parce qu'en abonnement direct, le prix de base pour Crave au Canada, c'est 10 mm -hmm. Mais ça te donne accès juste à Showtime. Ah oui. Donc, si tu veux aussi les films et HBO, tu dois ajouter un autre 10 par mois. Donc, là, comparatif, 20 par mois chez Crave pour la même programmation que Hulu à 6,99 US. Donc, ça ne revient pas tout à fait 10 canadien. Donc, il y, a, ouais. il, y a, il y a intérêt à avoir un VPN. Là. Il y a intérêt à, mm -hmm. euh, si vous êtes proche de vos sous, là, il y a intérêt à ouais. voir euh, comment faire fonctionner le truc. Mais là, on parle de Hulu, puis on parle de Disney, puis on ne parle pas de Disney+, le service à la Netflix qui s'en vient. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, tout ça va être fusionné dans un seul espèce de gros ensemble de services euh, vidéo en ligne? Moi, je pense qu'il va y avoir une convergence là-dessus. C'est effectivement... hein? Même s'il n'a pas au jour 1, on va finir… Euh... Oui, Netflix est trop fort. Je pense que les gens ne peuvent pas rester euh, assis sur leur laurier là-dessus. C'est intéressant là. de voir euh, Disney+, Hulu. ESPN, parce que ESPN appartient à Disney aussi, offrir un service et offrir une espèce d'ensemble. À... Et c'est sûr qu'ils vont pouvoir charger la totale, là, mettons 40 US par mois. Oui. Euh, Disney est proche d'Apple. Est-ce qu'Apple TV Plus va pouvoir profiter de tout ça? Euh, je ne sais pas que ça va être le fun pour le consommateur, parce que j'ai l'impression que ça va nous coûter vraiment cher là, à un moment donné, là, mais il euh, y a du mouvement dans ce marché-là qui est intéressant à suivre. Il y a beaucoup de mouvement. Oui, intéressant. Euh, tu nous parles d'une autre start-up que je ne connais pas, qui s'appelle Pana. En parlant de mouvement? <rire> C'est vrai. Start-up de voyage euh, qui aide à planifier vos entrevues en personne. Donc, c'est quoi Pana? Pana, ben oui. Pana vient de lever 10 millions de quand même un, un gros joueur en capital de risque qui est Bessemer Ventures Partners, okay. qui ont financé d'énormes compagnies. Donc, c'est quoi Pana? Euh, ça permet aux entreprises qui font du recrutement de coordonner le déplacement des candidats potentiels en entrevue sur place. Alors, quand on fait venir des candidats potentiels pour une, euh, une entrevue, j'imagine des, des emplois, des, des boulots à remplir d'assez haut presti, oui. prestigieux, donc, oui. donc alors, on peut euh, venir de loin et on peut planifier avec cette application. -là. Exact. Donc, Merci. Pana, ce qu'il fait, c'est permet de mieux gérer la logistique de voyage des candidats que tu amènes à tes bureaux pour les passer en entrevue avec ton équipe. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, c'est que leur service est déjà utilisé par des gens comme Shopify, Strava, euh, Logitech en ce moment. Donc, la seule permet aux gestionnaires des ressources humaines de mieux coordonner le déplacement des candidats. Donc, c'est vraiment un site web, une application mobile. Tu envoies des propositions aux candidats et dis voici les vols qu'on peut t'offrir, dis-moi lequel que tu veux prendre. Un coup, tu es arrivé, voici euh, le transport pour arriver jusqu'à chez nous. Et il y a aussi une application concierge que le candidat a sur son téléphone. Fait que lorsque le vol est confirmé, via cette application-là, tu reçois ton attestation d'entrée à bord sur l'avion. Tu peux demander des questions au concierge, c'est quoi le café le plus proche, etc. Parce que habituellement, tu t'en vas toujours dans une ville qui était plus ou moins inconnue. Fait que euh, Pana offre ce service-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une compagnie de Denver, Colorado, qui est sortie de l'incubateur Techstars en 2014. Donc, c'est une compagnie de Techstars qui a obtenu une ronde d'amorçage de 1,5 million en 2015 de 500 startups euh, qu'on connaît pour peut-être oui. d'autres raisons. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est ça. Donc là, ils viennent d'obtenir euh, une seconde ronde de 10 millions pour la commercialisation de leur service. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Euh, c'est sûr que dans un contexte, c'est un peu banal à dire, c'est un peu répétitif en fait, dans un contexte de pénurie d'emploi, les entreprises doivent trouver des services pour attirer les, 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 le talent qui se trouve très loin. Donc, bon, une, on, on, a un parlé, bon filon, on a parlé avec Fred la semaine passée qui disait il n'y a pas de raison pourquoi un diplômé du MIT ne vient pas travailler à Montréal. Montréal. Donc, si tu veux venir faire travailler à Montréal, tu utilises Pana pour coordonner les, bon euh, bon euh, le transport. Ah, ils ont vraiment senti un bon filon. Oui. Parce que c'est ingénieux, ça, quand même. Euh, parlant de filon ingénieux, euh, parlons de Facebook qui avait une conférence, la fameuse conférence F8, conférence annuelle des développeurs, euh, plus tôt cette semaine. Euh, Facebook apparemment prend la vie privée des gens très au sérieux. Oui. La, la, la blague de Mark Zuckerberg qui est tombée un peu à plat. Allez voir ça sur Internet, c'est vraiment excellent. Écoute. Donc, euh, lors de leur conférence F8, moi je l'appelle la conférence F8, F8. Qui, débutait F8 mardi, en avant. Oui, exact, ouais. qui débutait mardi dernier, Facebook a annoncé, j'ai sorti un élément de l'ensemble des annonces qu'ils ont fait. Euh, j'ai sorti, euh, qui était pour lancer officiellement leur application de dating dans 19 pays. Euh, et que celle-ci va être disponible aux États-Unis vers la fin de l'année. C'était un peu… je pensais que ce n'était pas disponible au Canada. J'ai fait des recherches, il y a des gens qui disent que c'est disponible au Canada, donc je ne suis pas trop sûr. Si vous le savez, si vous l'utilisez, laissez-nous le savoir. Donc, la version 1 de l'application la, dating avait a été annoncée à la conférence F8 de l'an passé mm -hmm. et avait été juste lancée en Colombie comme marché cible. 
Je sais pas pourquoi la Colombie. Marché mais bon. chaud, j'imagine. Ouais, euh, pour le DT, allez savoir. Ouais, Beaucoup de célibataires euh, chiliens, je sais pas. Ah, peut-être raison. Alors, le service est optionnel. Allez. Colombie, je excuse moi Les utilisateurs doivent s'inscrire, donc il faut que tu t'inscrives au service. Ça fonctionne comment, l'application Dating? C'est une fois que tu es inscrit, l'application te permet de visualiser les événements, les groupes Facebook, afin de découvrir potentiellement l'âme sœur. Oui. Donc, Laquelle des personnes est allée à, je sais pas, mais la course du midi euh, sur le Mont-Royal. Euh, là, tu vois qu'il y a des intérêts semblables, tu regardes le profil, oui, c'est intéressant, tu envoies un message texte. Ce message texte-là apparaît dans une boîte de messagerie, en guillemets, « dating » pour le récipient. Si le récipient décide de lire ton message, alors là, il y a comme, en guillemets, une connexion et on peut commencer une conversation via Facebook Messenger. Mm -hmm. euh, Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé une nouvelle fonctionnalité à Conférence F8 qui appelle l'option Secret Crush. Ouais, intéressant ou un peu creepy? Ouais, euh, c'est euh, peut-être euh... un peu creepy. Donc, euh, <rire> la, la, la fonction Secret Crush, ça te permet de sélectionner jusqu'à 9 amis Facebook que tu trouves, en guillemets. Sur lesquels tu as le béguin. Là. Exact, que ouais. tu trouves, en guillemets, intéressant. Mm -hmm. Et si eux t'ont aussi choisi parmi les 9 élus, alors comme Tinder, il y a un match. Il euh, y a un match, il y a une notification, euh, le lien se fait. Sylvie t'a choisi, t'as choisi Sylvie, bravo, et là tu peux commencer une conversation. Wow. Euh, écoute, allez, moi je trouve ça intéressant que Facebook se lance dans ce marché-là parce que tous les autres joueurs dans le domaine du dating comme les Tinder, Bumble, etc., l'ensemble des informations a toujours été basé sur le profil Facebook des gens. Ah. Donc, il allait puiser le profil Facebook qui republiait. Donc, euh, évidemment, quand Facebook a lancé ça l'année passée, euh, l'ensemble des actions des, des compagnies qui étaient en bourse pour ça ont chuté. Évidemment, ben oui. euh, On va voir si ça va aller où. Euh, Facebook dit qu'elle n'a pas l'intention de monétiser l'application via des pubs pour l'instant. Oui, on va les croire sur parole là-dessus. Oui, exact. Oui, on Donc, est, euh, on fait confiance à Facebook comme ça, nous ici. On ne sait pas, ouais, pas c'est quoi la durée du, du instant. Pour l'instant, <rire> ouais, on ne sait pas c'est quoi cette durée, mais bon. On va voir, mais en tout cas, c'est sûr que, écoute, pour Facebook, ça apparaît comme, tu sais, en anglais, on dit le low hanging fruit, là, le, le fruit le plus facile à décrocher de l'arbre, parce que c'est ça, c'est tout ce qui utilise, tout ce qui met sur les, les, les données de profil Facebook, ce sont des, ouais. des applications sur lesquelles Facebook pourrait sauter facilement, effectivement. Puis il y a beaucoup d'argent dans ce créneau-là. Là, 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 Énorme. Les, les applications de rencontre, là. Aïe, aïe, aïe. Euh, c'était. Euh, oui, ben c'est ça. Puis euh, écoute, écoute, cette, cette portion-là de la conférence, c'était assez particulière aussi. Le Secret Crush, je ne sais pas comment ça va s'appeler en français. Le, le, le coup de cœur secret ou quelque chose comme ça. Le là. coup de foudre. Le coup de foudre le secret. potentiel. Le coup de foudre ouais. secret. On va voir. Euh, merci pour les actus. Tu as maintenant une. Euh, un plus un qu'on appelle. Un petit plus un, un cette semaine. Un secret. Oui. Et là, voilà qui ressemble à ça. Oui. Prismogo. Prismogo. C'est quoi Prismogo? Euh... Oh, ça, ça va m'intéresser. Je t'écoute. Oui, effectivement. Prismogo, c'est comme... Euh... Ben, arrêtez, c'est pas comme. C'est une application de reconnaissance de texte sur iOS. Mm -hmm. euh, moi, ce que je trouvais intéressant de cette application-là, par rapport aux autres qui existent déjà, c'est qu'elle te permet de reconnaître des textes en temps réel. Donc, tu prends ton téléphone, tu prends une photo du texte, même s'il est mal aligné, et instantanément, ça va reconnaître le texte. Euh, ce qui, as, donc, tu n'as pas besoin de l'aligner via un cadre. Un coup que le texte est reconnu, tu peux en faire la traduction. C'est un texte en anglais, tu peux le traduire en français. Ça supporte plusieurs langues. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, L'application est gratuite, disponible sur iOS seulement. Euh, permet de reconnaître, euh, reconnaître les caractères imprimés. Il y a une option qui est une option, c'est une application freemium, donc euh, il y a, il y a, il y a un ajout ouais. exact pour faire la reconnaissance du texte écrit à la main. Ok. Euh, ah, faut payer pour ça. Oui, il faut ah, payer ben, pour ça. Perdre, ça que, exact. Et ça reconnaît ça juste le texte écrit à la main en anglais pour l'instant. Ah, ça c'est Donc, un et si tu payes, tu passes aussi à une meilleure reconnaissance parce que ton texte, ce qu'ils nous disent, est envoyé euh, dans l'info nuagique et là il y a des serveurs qui le traitent, qui te le retournent, ouais, ouais, ouais. tout ça sur euh, le saut de la vie privée. Euh, et une fois que l'image est traitée, le texte est reconnu, tu peux à même l'application décider « ben moi je veux que tu me reconnaisses juste ces sections-là okay. ». Donc euh, avec le doigt, tu dis « moi c'est juste ces sections-là » et ils reconnaissent au fur et à mesure que tu avances. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le texte aussi, la, la, la reconnaissance de texte est intelligent. Il permet de reconnaître des courriels, des numéros de téléphone et des adresses. Ah. Donc, si tu reconnais, tu vois un texte, tu reconnais un numéro de téléphone, tu appuies dessus, ça appelle. Ça, c'est bien. Ça, si bien, tu ça. vois une adresse, tu appuies dessus, ça te donne le chemin pour t'y rendre. Et si un courriel, tu appuies dessus, tu peux tout de suite commencer ça, à ça, composer ton courriel. Ça, c'est pas bête. Donc, ça, c'est pas bête. Donc, comme je disais, gratuit, il y avait des options d'abonnement, freemium. Le coût mensuel, c'est un coût d'abonnement, euh, 1,29 par mois ou 10 annuellement. Ah, ben c'est quand même raisonnable. Évaluation sur 5, 
4 sur 5. 4 sur 5. Pour la le plus cote, de la semaine. La cote de Martin. C'est bon, ça. On va aller essayer ça, là. Prismo Go. J'attends toujours l'application de reconnaissance optique comme ça qui va changer ma vie. J'écris beaucoup de... Je prends beaucoup de notes manuscrites euh, dans les entrevues pour les articles, ces choses-là. Puis, j'ai pas encore trouvé le déclencheur, l'affaire qui ferait que j'irais 100% numérique. Je vais jeter un coup d'œil, c'est peut-être ça. C'est ça. ça. Merci, Martin. Ben, fait plaisir. On va passer à l'étape suivante dans une tasse de tech. On va parler de... Est-ce que M. Economaki s'est arrivé? Oui. Il est là. On va parler de ça. On a entendu parler beaucoup de virages numériques. On a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, de cette notion. Il y avait un salon, en fait, organisé par le journal des affaires. Euh, la semaine dernière, ça s'appelait Salon de connexion numérique. Tu parlais de transformation numérique. Puis c'est pas, c'est pas, euh, on dit ça, on a l'impression que c'est comme, ah, j'ai installé un logiciel de gestion de marketing dans mon, mon entreprise et c'est réglé, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait. C'est ce qui, ce qui explique un peu le clivage entre les entreprises, euh, on peut dire du Québec Inc., là, de point de vue québécois, et les Amazon et les euh, Airbnb, les autres entreprises qui sont émergentes, qui ont une croissance incroyable parce qu'il y a. C'est plus une culture, c'est quasiment une question de philosophie, en fait, de comment j'utilise le numérique pour aller chercher d'autres marchés. C'est souvent une façon de se décrocher d'une industrie ou d'un vertical très précis pour aller faire, pour aller offrir le même genre de service ou d'application dans, dans différents marchés. Euh, Uber aussi est un exemple qui a commencé comme service de taxi par application, puis qui est devenu aujourd'hui une espèce de service de mobilité où on peut avoir des trottinettes et des vélos électriques. Puis ça sent bien, on va l'avoir dans les prochains jours à Montréal. Euh, c'est un peu ça qu'on entend par là. Et pour en parler, pour nous expliquer, on a avec nous... Euh, Nectarios, économiste de PNR Consulting. Merci, Michael. Salut! Hey, <rire> je suis vraiment content de te hey, rencontrer. Bienvenue ouais. à Tasse de Tech. Merci et merci d'avoir prononcé mon nom correctement. Ah, ben là, écoute, puis euh, ben, premièrement, c'est la moindre des choses. T'as pratiqué. Ben, je l'ai lu attentivement, <rire> parce que je euh, plus que t'en parles, mais tu vois, je, je vis avec le même problème parce ouais. que j'ai une autre famille irlandaise dans un, un marché francophone. C'est rare que c'est compris de la bonne façon. Fait que je, je compatis si tu as eu des problèmes avec ça dans le passé. Oui, effectivement. Euh, <rire> et je dis, comme Pierre-Houd dirait à RDS, je fais très attention à ce genre de choses. C'est un détail très important. Euh, on parle de numérique. PNR, point of no return, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Dans le sens où on n'y reviendra pas aux bonnes vieilles méthodes analogiques. Là. Exactement. OK. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Comment tu vois ça, la transformation numérique? Est-ce que c'est un enjeu comme pressant, urgent? Euh, est-ce qu'on est en retard? Est-ce que c'est une catastrophe? Où est-ce qu'on se situe par rapport ouais, à ça? Oui, je ne suis pas un, un grand amateur du terme transformation numérique. Donc, euh, j'ai en fait enlevé le terme numérique de notre site web parce que je trouve que euh, transformation numérique, c'est un mot à la mode mm -hmm. et ça veut tout dire et rien dire. Ben, si tu demandes à 10 personnes, tu vas avoir 10 réponses différentes de c'est quoi la signification de ce terme. Euh, c'est pour ça que je trouve que, je crois que oui, l'intention est bonne, c'est pour euh, signifier qu'il y a une urgence, qu'il faut agir et c'est que le numérique est important, mais dès qu'on commence à parler, ok, transformation numérique, là, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment dire là-dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment de, plus une question d'affaires qu'il faut comprendre. La, la technologie, le numérique, c'est des outils. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour avoir du succès selon le contexte mm -hmm. de l'entreprise? Oui, c'est ça. Ben, quand on dit numérique, souvent les gens comprennent ben, j'ai un département de TI, on a un CRM ou un logiciel comme ça, puis ben, j'ai fait mon virage, c'est réglé, ouais. mais c'est pas ça que ça veut dire. On entend souvent, il y a beaucoup de firmes de TI à Montréal qui disent on fait la transformation numérique, mais c'est des firmes de TI. Exact. Et, donc, pas tout à fait la même et chose. TI, pour moi, c'est oui, c'est une composante importante, ton ERP, ton CRM, etc. Mais oui, ça doit être connecté, ça doit être numérisé, mais pour moi, c'est ça ne rajoute pas le vrai sens de qu ce qu'on veut dire quand on parle de transformation. Ça touche beaucoup plus au business model, ça, ouais. ça touche beaucoup plus aux clients. Donc pour moi, l'impératif aujourd'hui, euh, ce n'est pas le numérique en tant que tel, c'est l'impératif, c'est l'expérience client. Donc comment est-ce ouais. qu'il faut vraiment avoir une vigie, avoir une veille sur comment tu peux répondre aux besoins de ton client et évidemment de répondre d'une façon agile, dynamique, euh, qui, qui évolue dans le temps parce que les attentes du client sont aussi très évolutives. Expérience client qui en anglais se dit Customer Experience et qu'on résume souvent par CX, qui est un, une expression clé en fait dans, le, dans ce créneau-là, on entend beaucoup parler de ça. Euh, C'est d'ailleurs le, 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 le point clé dans toute cette question-là, savoir comment mon entreprise peut faire un virage numérique. C'est de penser justement à cette importance du client et comment je peux aller le chercher en pensant que le client n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Donc, les jeux, on parle. Le stéréotype, c'est le, le fameux millénial qui a son téléphone et qui est là et qui n'a pas une loyauté envers une marque, mais qui a une loyauté envers une façon d'aller chercher des, des produits et des services à travers son mobile ou son ordinateur. Oui, exactement. Donc, il y avait une, dans la lettre aux actionnaires d'Amazon l'année passée, il y avait une, une phrase du président que j'avais vraiment bien aimée qui avait dit que les consommateurs sont divinement mécontents. Mm -hmm. que leurs attentes sont toujours en train euh, d'évoluer. Ce n'est pas normal. Tu, sais, tu, tu rentres dans un avion aujourd'hui, il n'y a pas du Wi-Fi, 
t'es un, un peu, disons, euh, t'es un peu frustré. Moi, le premier, effectivement. Euh, oui, oui, donc, oui. Mais il y a quelques années, quand c'était la première fois, c'était comme une révélation. Like, oh my God, du Wi-Fi, c'était vraiment cool. Aujourd'hui, t'es comme, pourquoi il n'y en a pas? Ouais. Euh, donc, c'est la même chose pour toutes les organisations. Il faut que tu continues à monter la barre parce que sinon, il y a quel quelqu'un d'autre qui le fait. Et c'est là où est-ce qu'il y a un risque de perdre des clients, etc. Parce que l'expérience client aujourd'hui, c'est euh, si c'est quelque chose cool il y a deux ans, mais le client oublie. Donc, ça il faut va continuer vite. à monter mm -hmm. la barre. Oui, cette espèce de cycle d'innovation continue, fait qu'on a toujours besoin d'inventer une nouvelle bébelle. Et souvent, ça ne marche pas, mais là, quand ça marche, on a des coups de circuit à ce moment-là. Le Wi-Fi en avion, c'est un bel exemple parce que c'est vrai que c'était récent il y a deux ans. Ouais. Puis il y a eu des tentatives où des fois pour un, une heure de Wi-Fi, c'est 40 puis là, ça s'est stabilisé, puis il y a comme une belle, une belle offre. Au point où quand on ne l'a pas, effectivement, on est un peu déçu. Ouais. Euh, c'est un bel exemple. Est-ce qu'il y a d'autres. Euh, parce que, évidemment, on parle de numérique au Québec, on a toujours le refrain classique là, on est en retard, les entreprises sont à risque, tout ça. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment en retard à la traîne? Est-ce qu'il y a des changements qu'on devrait faire majeurs et importants? Je crois que c'est très contextuel. Je ne sais pas combien de temps on a là, sur, le, sur la question, mais euh, <rire> je, peux, je peux en parler pour un bout. Euh, je crois que oui, généralement, si on regarde des entreprises euh, en guillemets traditionnelles, mm -hmm. sont un peu lents à réagir. Et c'est surtout euh, ceux qui sont fait frapper au début, c'est là où est-ce que le numérique a eu plus d'impact. Et c'est surtout, surtout au, au niveau de la transaction. Donc, on parle beaucoup de retail, par exemple, ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de friction des entreprises qui n'ont pas réussi, parce que la transaction, là, devient de plus en plus numérisée. Donc, les entreprises qui saisissent ces capacités sont capables de faire. Mais il y a quand même des entreprises dans l'industriel, des, des leaders mondiaux au Québec, mais ils sont zéro numérique, mais ça va bien. Donc, je crois que c'est des, des entreprises qui sont plus « client-facing », disons, mm -hmm. on le voit, on est en choc, mais je ne crois pas que c'est la panique non plus, là, personnellement. De l'autre côté, je vois, il y a de, beaucoup d'innovations qui se passent au Québec en même temps. T'sais, on est ici, ici à London, right? c'est une des preuves qui est 10 ans ici, ça n'existait plus, mm -hmm. ça n'existait pas. Donc, je crois qu'on on on innove, on a les leaders mondiaux, comme la semaine passée, vous avez eu Fred Hopper, qui est une entreprise absolument incroyable. Euh, mais je crois qu'est-ce qui manque, c'est vraiment la compréhension plus profonde au top level. Et le seul point que je reprocherais dans l'entrevue de Fred que j'avais apprécié, c'est cette analogie au euh, pétrole. Ah oui. Que je ne trouvais pas nécessairement la bonne. Il avait parlé d'avoir de, de, vraiment un, une taxe pour, comme sur l'hydroélectricité. Mm -hmm. En dehors de ça, évidemment, le, Fred, c'est une sommité d'entrepreneurs. <rire> non, mais ça avance la discussion. C'est juste un, un petit détail que je trouve. Cette analogie, je ne crois pas c'est la bonne pour le comprendre parce que les données aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu peux monétiser de la même façon que tu monétises un barrage hydroélectrique. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, si quelqu'un débarque avec un, un contenant de pétrole euh, sur, sur la rue ici, ben, tu peux aller rapidement le vendre sur le marché public de Toronto et faire l'argent. Mais si quelqu'un débarque avec un co container de tous les disques durs de Desjardins, les données clients, ça ne vaut pas grand-chose en dehors de Desjardins. Mm -hmm. Ça vaut des millions, des milliards pour l'entreprise, peut-être à leurs compétiteurs, mais en tant que tel, les données, c'est statique. Oui, il n'y a pas de valeur euh, ajoutée dans la donnée comme telle, c'est le traitement qui est important. Exactement. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas la bonne analogie pour moi, c'est la façon de l'approcher vraiment, c'est de comprendre que c'est la matière, oui, c'est la matière ouais. première, mais la façon de l'exploiter, ce n'est pas la même façon que, que euh, disons, le pétrole. Et pour moi, donc, la priorité shift, ce n'est pas dire on va, comment on taxe euh, les étrangers, comment est-ce qu'on peut essayer de capitaliser sur les grands méchants qui s'en viennent. Mais pour nous, ça, ça veut dire qu'on est défensif. Pour, être, pour moi, c'est une question d'être à la tête. Donc, pour mm -hmm. moi, c'est de créer ces entreprises euh, qui sont propulsées par les données qui participent. Parce que pourquoi on utilise Uber aujourd'hui? En, en réalité, c'est parce que c'est un meilleur service, right? Mm -hmm. Google, c'est la même chose. Donc, essayer d'imposer de la réglementation sur ces entreprises est difficile parce que ça vient côté consommateur, on les aime, right? Donc, il faut créer ce genre d'entreprise d'ici. Donc, ça, c'est un peu mon, euh, mon statement par rapport, de, disons, le retard au Québec. Je crois, oui, généralement, il y a un peu de retard, mais je crois qu'on peut se rattraper et les, et les ouais. deux mondiaux d'ici, directement de, de, de Montréal et de toute la province. Bien, on a des grandes entreprises euh, internationales. J'utilise souvent l'exemple de Couchetard, qui est un géant du détail, qui fait plutôt bien malgré tout et ouais. qui pourrait même faire mieux en passant l'offensive, en ayant une stratégie euh, à l'Amazon, par exemple, qui fait Amazon Go. Parce que ça, c'est un autre exemple utilisé par Fred Lalonde la semaine dernière. Il disait, tu Amazon Go, le jour où ça arrive, les grands détaillants vont, vont avoir beaucoup de, de défis de répondre à cette, cette façon d'opérer-là qui est assez euh, radicale. Ouais, ouais. Euh, un autre exemple que j'utilise souvent beaucoup ici, c'est Hydro-Québec, tu sais, qui est un monopole en fin de compte. Donc, il n'y a ouais. pas vraiment de concurrence ici, mais à l'international, le secteur de l'énergie est vraiment challengé par tout le virage numérique sur la collecte de données, l'amélioration de l'efficacité énergétique, des choses comme ça qui sont moins apparentes ici. Euh, mais il y a quand même des gains à faire de ce côté-là. C'est des entreprises comme ça qui devraient peut-être être les leaders de, du virage numérique au absolument, Québec? Absolument, absolument. Comme entreprise comme Couchetard, je ne sais pas si vous, vous avez lu le livre d'Alain Bouchard qui est 
je ne connaissais pas l'entreprise, je n'avais pas lu ce livre, je like, oh my god, c'est l'entreprise dans le monde qui a le plus grand nombre de points de vente. Mm -hmm. euh, et genre 55 milliards de points de vente l'année passée. C'est un euh, géant. Et puis moi, grand saint c'est quand même couche tard, tu ne sais, connais pas trop l'histoire. <rire> et like, tu réalises, wow, you know, l'histoire qu'il a vécu. Mm -hmm. Donc je crois qu'on a beaucoup de leaders ici au Québec. On peut avoir, on a beaucoup d'entrepreneurs avec les couteaux dans le dents qui peuvent avancer. Et aussi du côté technologique aussi, on, a, on, a, on en a parlé de Fred, il y a, la, il y a plein d'entreprises. Il y a un super sont... grappe en intelligence artificielle, euh, plein de trucs. Oui, ben, il y a des joueurs plus classiques, c'est GI, il faut continuer de faire bien aussi, et offre des services ouais, euh, ouais, qui pourraient ouais. être virés dans cette direction-là aussi. La seule la bémère que je rajoute, c'est que oui, le hype est bon, mais il faut descendre à un niveau plus bas pour comprendre comment y prendre davantage. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, tu rajoutes un AI à ton entreprise, et tu as magiquement une valorisation plus grande. J'allais te poser la question, oui. <rire> Donc, je ne sais pas… Euh, je... Mais PNR.ai, ça vaut déjà dix fois plus que PNR.com. Donc, OK, on est quoi aujourd'hui? On est le 2 mai, <rire> le, 1er avril, le 1er avril euh, du, mois, du mois passé, mm -hmm. évidemment. Ah a, oui, vous avez a, fait un coup, c'est excellent. On a, a lancé un article qui dit, euh, on va rebrander, on s'appelle PNR.ai, l'intelligence actuelle. Donc, nous, on a découvert qu'avant le, le machine learning, le deep learning, il y avait les humains qui ont l'intelligence actuelle. Et évidemment, c'était un poisson d'avril. Mm -hmm. right? Mais qu ce qui est un peu choquant, c'est que ça peut euh, backfire. Dans le sens que beaucoup de personnes l'ont cru. Ils peuvent mal réagir, appellent, ouais. Hey, ce que vous faites, c'est cool. Mais si tu lis l'article, c'est assez évident de, 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 dans le premier paragraphe. Que c'est pas vrai, ouais. Donc, pour moi, ça m'a sauté un peu les yeux pour dire que, euh, un, les personnes ne lisent pas les, les articles, ils lisent le titre, ils le comprennent, mais ça, c'est la souvent, question des fausses nouvelles. Mm -hmm. Mais deux, c'est que dès que tu dis que tu fais du AI, tu as comme magiquement de la crédibilité. Uh, donc, tu me dis, on prétendait de le faire une, dans une blague et le faire, beaucoup de personnes n'ont cru. Tu peux imaginer si on mettait du vrai contenu et on le prétendait ouais. juste sur notre site de l'affaire. Donc, pour moi, c'est encore, on vit un peu dans cette bulle. On l'a vu avec la transformation numérique aussi. Donc, pour moi, c'est pour avoir du vrai succès, surtout pour les entreprises qui, sont, qui doivent comprendre cette technologie pour uh, s'adapter et changer de, de tir. Le, on, par, on parle de virage, mais ils ne peuvent pas juste acheter des services de AI, mais il faut vraiment comprendre un niveau plus profond. Ouais. Okay, C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qu'on faut faire avec? Et que, comment ça va me rapporter? Au lieu de dire, OK, je fais du AI, mais ton site web est tout croche, par exemple. T'sais, commence avec les choses dans la bonne ordre, disons. Oui, oui, oui. Ben, il y a une notion de. J'avais une conversation sur Facebook par rapport à ça. Il y a une notion de baby steps où il ne faut pas non plus imaginer que c'est une transformation complète. On peut ouais. juste procéder par étapes puis commencer quelque part qui semble assez névralgique pour son entreprise, puis c'est une bonne, une bonne façon de partir. Est-ce qu'il y a des, euh, un guide 101 de comment approcher la question quand je suis un gestionnaire d'entreprise, puis je ne suis pas trop familier avec ça, je pense intelligence artificielle, puis j'imagine des robots, y a-tu vraiment une espèce de comment je commence à m'informer là-dessus? C'est une question. Si on parle d'intelligence artificielle spécifiquement, je crois qu'il y a beaucoup de contenu. Uh, qui existe sur les, les principes de base, comment l'utiliser. Pour moi, quest ce qui manque, et ce n'est pas vraiment un guide qui va résoudre ça, c'est juste l'éducation au niveau senior des entreprises. Mm -hmm. et, et, et donc, pour moi, il y a quelques solutions à ça. Un, c'est l'interconnexion avec, genre, par exemple, des startups d'ici. Donc, essayer de faire le pont entre les entreprises technologiques, où est-ce que leur ADN est entièrement technologique, pour qu'ils comprennent ces, ces aspects très en détail, versus les grandes entreprises qui n'ont ils ont pas nécessairement cette, cette, cette connaissance au niveau où est-ce que les vraies décisions sont prises, au niveau du conseil, au niveau du cadre, des cadres exécutifs. Et avoir un, un guide, je ne crois pas, est la bonne façon d'approcher non plus, parce que c'est tellement contextuel, étant donné l'industrie, étant donné quest ce que l'entreprise cherche à faire. Mm -hmm. euh, à un niveau plus profond, qu'est-ce qui doit se passer selon moi, c'est que le système d'opération des entreprises doit évoluer, doit changer. D'où un peu le nom de, la, de notre firme, ce qui veut dire, bien, c'est pas juste, oui, on passe de monde euh, analogue à un monde numérique, mais c'est les façons, les pratiques de faire qui, qui changent. Simple exemple que vous puissiez comprendre. Donc, euh, j'imagine que vous savez c'est quoi les tendances en TI. On parle de, par exemple, de serverless euh, et euh, Amazon Web Services. Il y a 15 ans, si on était trois gars ici, on veut par partir une start-up. Il fallait aller chercher un million de dollars pour simplement aller brancher les serveurs. Prendre serveurs, les serveurs, ben oui. les mettre dans des racks et tout. Là. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, ceci est rendu un coût variable. Donc, on peut se brancher et l'utiliser à fur et à mesure qu'on utilise de la capacité de traitement. Donc, cette capacité d'avoir de, des coûts variables dans le modèle d'affaires, dans les coûts d'exploitation, commence à monter toute la chaîne. Mm -hmm. dans une firme. Donc, exemple très simple, dans le côté marketing, tu es une firme euh, avec une fibre technologique, ton mar ton, le marketing que tu vas faire sur les grandes plateformes va avoir une composante très axée sur les finances. Ouais. Donc, tu vas dire combien je suis prêt à payer pour un client, combien ça me va apporter, le, la fameuse équation du, du euh, valeur à vie du client, les LTV comme on dit en anglais. Euh, et donc, ceci rend les coûts de marketing, euh, euh, disons, fl flex flexibles. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de statique. 
Et donc, ceci a une incidence sur les finances, comment tu, 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 tu crées le budget au début de l'année. Euh, mais ceci est très mal compris par des entreprises parce que c'est la bureaucratie qui est un peu normale. Ouais. Qui eux, mais ben, au début du mois, j'ai 10 000 à dépenser et dès que de 10 000 est fini, ben, je ferme la valve. Mais ceci vraiment met des freins à dire, mais ben, capitaliser sur, on a parlé d'expérience client, capitaliser sur la capacité d'aller chercher plus de clients, la capacité de les satisfaire. Tout ça maintenant devient variable, agile. Donc la façon que tu perds aussi à l'intérieur de ta firme doit changer d'une façon très importante. Mm -hmm. Et c'est là cette flexibilité que les, les startups ont, qui viennent s'attaquer aux plus grands joueurs, que malgré des ressources beaucoup plus importantes, ont le succès parce qu'ils peuvent s'adapter en conséquence. Ouais. Puis est-ce que cette problématique-là, Nectar, est beaucoup plus apparente dans le monde du commerce de détail quand des géants comme Amazon, ils viennent d'annoncer que maintenant, ils vont livrer à une journée quand tu es Amazon Prime et tout. Puis là, il y a plein de commerçants de détail, même les gros, des Sears de ce monde, il y a 15-20 ans, on n'aurait jamais pensé que le Sears qui était appuyé au bout du centre d'achat un jour était pour être fermé. Aujourd'hui, c'est complètement transformé. Ouais. Est-ce que, la, la, tu sais, Alain parlait d'urgence, est-ce que cette urgence-là est beaucoup plus apparente dans le commerce du détail? Oui, absolument, absolument. Parce que, euh, mais la façon que je le vois, le commerce du détail, c'est que ça, ça se transforme un peu en alter. Le milieu va être vide et il va y avoir des côtés pondérants euh, sur les devoirs. Donc, d'un extrême, tu vas avoir tout ce qui est commodité, achat répétitif. Ouais. Donc, dans, les gagnants dans le passé, c'était les Walmart. Aujourd'hui, ça va être plus les Amazon. Parce que, euh, ça, leur modèle va passer, euh, en anglais, c'est du euh, shopping ou shipping. Donc, ouais. ils vont juste simplement prévoir que tu as besoin Mais Walmart, tu fais une belle transformation, ça le dit. Walmart, ils sont, en, ils sont pas derrière. Ouais, mm -hmm. Exactement. Mais ils ont les ressources pour le faire et ils ont aussi le prix, je crois, Absolument. assez à l'avance. Donc, ça va être l'achat de tout ce qui est commodité. De l'autre côté, tu vas avoir des produits de niche, étant donné, euh, évidemment, euh, l'explosion du web et les intérêts qui peuvent être maintenant, euh, on parle du fameux euh, « la longue traîne », le « long tail mm ». -hmm. Tu peux avoir plein de différents brands qui se lèvent à cause des plateformes comme Instagram, etc., qui causent que moi, je suis un fan, par exemple, d'un Frankie Oak, par exemple, ouais. et je deviens vraiment fan de, 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 des micro-marques. Tout ce qui est au milieu, les Sears de ce monde, Comment c'est beaucoup plus, ou est-ce que tu essaies de jouer entre commodité et, euh, et luxe en même temps, c'est là où est-ce que c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, tu as aussi une structure de ouais. coût qui ne s'adapte pas à, à cette nouvelle réalité. Donc, le commerce de détail, je crois, c'est un des premiers, encore, encore à cause du fait que dès qu'un certain nombre de transactions devient numérisé, l'avantage vient aux joueurs qui comprennent comment euh, prendre avantage des données et de ce, tout ce cirque vertueux. Euh, des, qui, qui vient avec, euh, avec le data. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça qu'on a vu. On l'a vu aussi avec le média. Le, le média était vraiment perturbé. Euh, ce n'est pas à cause des de méchants Google et Facebook, c'est à cause de l'Internet. C'est un changement structurel qui s'est produit. Euh, on, peut, <rire> on, peut, on, peut, on peut en débattre. Oui, mais c'était Google et Facebook qui a pris avantage, mais si ce n'était pas eux, ça, ça allait être quelqu'un d'autre. En fait, ils ont volé les sous de publicitaires, mais c'est vrai que le virage aurait pu être plus rapide ou les formules auraient pu changer plus rapidement dans les médias, c'est certain. Euh, la semaine dernière, je pense, le ministre euh, de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, était ici à la Maison Netman pour annoncer un financement avec… Euh, c'est un programme d'innovation interne chez Cascade, chez Agropur, et il y en a un autre, j'ai oublié, je pense, euh, je pense que c'est ces deux-là. Euh, M. Fitzgibbon, c'est quand même celui-là qui… c'est celui, je pense, qui est derrière la décision du gouvernement du Québec de dire « Investissement Québec devrait jouer un rôle plus euh, proactif dans le développement euh, et même ce qu'il me disait, c'est vers la numérisation des entreprises un peu plus » pour créer cette logique, cette espèce d'esprit start-up-là au sein des grandes entreprises. Euh, Est-ce que c'est une bonne approche? Est-ce que, est que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que c'est nécessaire. Euh, parce que s'ils n'aident pas, ben, ces entreprises doivent avoir un, je crois, un peu, un peu d'aide aussi. Mm -hmm. Je questionne un peu sur l'approche. Donc, pour moi, c'est juste la question que euh, you know, la, la réponse du, du jury n'a pas encore sorti. Est-ce que la meilleure façon, c'est d'avoir un, un lab à, à, à l'interne de ton autre, euh, organisation? versus bien, avoir des startups qui vivent vraiment à côté, qui peuvent, parce que tu ne peux pas les étouffer avec une culture, d'une grande culture de, des milliers d'employés. Il euh, faut que ce soit relativement isolé, en fait. Là. Et donc, il faut avoir cette séparation. Mm -hmm. Je crois que ce qui est plus important, selon moi, c'est de, comme j'avais dit avant un peu, changer le système d'opération à l'interne. Donc, euh, essayer de casser les, les silos, avoir plus d'agilité dans, dans euh, les, les pratiques, les façons de faire. Oui, et, et, et les startups euh, on the side qui vont aider, mais là, ça devient plus des cibles d'acquisition, euh, par exemple, ou d'investissement. Mais pour que, le, le, you know, pour que Cascade, euh, you know, Agropur, etc., les grandes entreprises ont du vrai succès, ça doit être leur core business model qui doit, qui doit évoluer. 
Comment on convainc des gens qui sont à la tête de grandes entreprises, qui ont MBA, qui ont étudié des façons de faire très strictes, euh, de dire non, non, ça a changé, c'est tout à fait comme ça qu'il faut faire. Comment on arrive à les convaincre de... Mais je crois qu'ils sont convaincus, personnellement. Ouais. Je crois pas que dans les discussions que j'ai, ce monde ne sont pas nécessairement comme « Ah, oh, c'est quoi le numérique? Tu sais, » C'est pour ça que j'arrête de parler numérique aussi. Pour moi, c'est plus une question de comment accélérer le, le rythme cardiaque euh, d'une entreprise. Comment aller plus vite, plus agile, en guillemets. Euh, donc, ces personnes ne sont pas, pas stupides, ils savent exactement qu ce qui se passe. C'est juste que quand tu as un grand paquebot, mais le changer de quelques degrés, c'est très difficile. Mm -hmm. Donc, c'est ça que le, le travail qui, qui doit être mis en place, les grands chantiers, c'est changer la culture, changer les processus, ch interchanger des personnes aussi, c'est nécessaire pour que ça fonctionne. Euh, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'exécutifs qui sont aujourd'hui, oh, ce n'est pas, pas important. Hein. Ils ont tous des iPhones, des téléphones, et ils savent c'est quoi. Mm -hmm. euh, donc, comme il y a 10 ans, je crois, oui, il fallait convaincre le monde que c'est important. Mais aujourd'hui, c'est plus le mettre en action, passer à, à, à la phase implantation et, et, et gestion de changement. On, est rendu là. On a l'air d'être rendu là, en tout cas, à bien, à bien les niveaux. Euh, est-ce que, c'est peut-être une question difficile ou même une question qui n'a pas du tout rapport, mais est-ce que Bombardier, par exemple, aurait pu profiter en prenant cette espèce d'approche euh, de transformation-là, d'un virage qui aurait, disons, aidé à ne pas connaître la situation dans laquelle elle se trouve en ce moment, avec la question du, euh, des mises à pied, la, la vente de ces lignes d'avion, tout ça? C'est une bon, bonne question difficile. Euh, donc, je n'ai pas suivi le, le dossier Bombardier avec, mm -hmm. disons, en, en grand détail. Mais c'est sûr que pour moi, c'était euh, plus une question culturelle qu'une question numérique, selon ouais. moi. Tu avais un, un grand, un grand paquebot encore, que l'industrie change un peu. Comment est-ce que tu t'adaptes en conséquence? Donc, moi, ce que je parle aussi souvent, c'est cette notion, euh, comme je dis, arrête, arrête on parler numérique parce que c'est une des composantes, mais c'est juste que la mondialisation s'accélère à plusieurs niveaux. Donc, mm -hmm. la technologie, c'est une grande composante, mais le marché et la compétition aussi, sont les consommateurs et la compétition. Donc, pour moi, comment ils auraient pu avoir plus de succès, c'est d'avoir une vigie stratégique beaucoup plus euh, fréquente que faire des plans stratégiques sur cinq ans. Ouais. Pour moi, faire un plan stratégique sur cinq ans, ça ne vaut plus grand-chose. Oui, une vision long terme, c'est important, c'est se fixer des grands objectifs, mais il faut s'adapter en conséquence. Donc, il faut dire, OK, chaque mois, on se rend compte, le comité exécutif, le conseil, qu'est-ce qui a changé, qu qu on, comment on peut s'adapter, parce que si tu veux avoir, tu sais, tu es bombardé de milliers d'employés, la vision prise, là, ça va prendre trois, quatre, cinq quarts pour qu'elle réussisse à avoir, euh, disons, du, du, être exécutée, disons. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça, absolument, ça doit être euh, quelque chose que c'est cette cadence de euh, vigie stratégique qui doit être mise en place. Ce serait un bon départ, effectivement, une puis, note à prendre aux grandes entreprises euh, qui ne l'ont pas fait encore. Puis on le voit quand même aussi beaucoup avec les grandes banques, les Desjardins, les banques nationales, qui commencent à investir dans des labs à l'interne pour faire avancer la technologie, mais qui font aussi beaucoup de symbiose avec les fintechs de ce monde, là, en, en, en termes bancaires, parce que eux euh, vont extrêmement vite, puis c'est important pour eux de s'allier avec ces gens-là pour faire avancer euh, ouais. leur offre de ben, services. Ça vient avec là. la culture de changement, euh, peut-être pas numérique, mais organisationnel, où il euh, ne faut pas avoir peur de trouver un filon émergent puis de rediriger la business vers ça plutôt que garder les affaires traditionnelles et laisser ça de côté. Oui, parce que pour moi, s'il n'y a, si, si, a pas l'intention au niveau du conseil ou du président, là, la fameuse expression en anglais, c'est le hippo, euh, le « highest paid person opinion ». Si la personne qui signe l'échec, disons, n'est pas convaincu, n'est pas impliqué, s'il y a un très faible pourcentage de son temps, euh, et aussi de sa compensation, ça c'est l'autre astuce. Ça, si, si le conseil veut s'assurer que ça fonctionne, X la compensation du CEO est basée sur le succès du projet. Mm -hmm. Sinon, ça dégringole à, à 3-4 niveaux plus bas et c'est oublié. C'est comme, you know, tu as une table dans le dos, on fait, on fait ouais. du AI, mais il n'y a rien qui se passe. <rire> c'est un peu ça qui se ouais. produit tout le temps. On surfe la vague et c'est tout, là, ouais. effectivement. Euh, dernière question, question qui tue. Est-ce que si on ouvre un poste de ministre du numérique, tu es candidat? Oh wow, ok. Euh, <rire> Question de piège. J'ai euh, des amis en politique, moi j'ai pas, j'ai de l'habileté politique, je suis peut-être un peu trop no bullshit, donc je sais pas si… Euh, ben ça serait, ça serait un vent d'air frais quand même, euh, d'arriver avec une étude comme celle-là. Oui, donc euh, moi, je, je le considérais, mais je suis pas sûr que j'ai ben, une sous question vote, plus concrète, est-ce que tu vois ça arriver au gouvernement, quelqu'un qui va arriver et qui dit, parce que ça se fait ailleurs dans le monde, il ouais. faudrait vraiment consacrer euh, une part plus importante euh, de la gestion gouvernementale au numérique? Ben, je, je vois un peu cette… Euh, c'est quoi le terme? C'est cette inertie au niveau des institutions publiques aujourd'hui vis-à-vis du numérique. Tu as juste besoin d'être malade un peu, aller à l'hôpital pour comprendre qu'il n'y a rien de numérique là-dedans. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, euh, tu as juste besoin d'aller euh, you know, envoyer ton enfant à l'école, comprendre que c'est toujours le vieux système des années 80, vraiment. Là. Euh, donc, oui, je crois que c'est important et je, je définitivement donnerai mon vote pour cette, pour cette personne. 
mais encore une fois, ça doit être fait de la bonne façon. Donc, si on part avec le prémisse que oh, c'est comme une ressource comme l'électricité, on, on, est, on, est, on est parti sur des mauvaises prémisses. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça doit être parti vraiment d'une autre façon. Je crois que la, la première chose, côté, si on parle du côté public, c'est de euh, dynamiser le secteur privé pour s'assurer que ces entreprises deviennent beaucoup plus compétitives sur l'échelle mon, euh, mondiale. Euh, et deux, évidemment, côté juste citoyen, mais offrir des services, je crois, qui vont s'assurer qu'on on, on attire du monde ici, le talent. On, on a une, 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 une population qui est de plus en plus éduquée parce que c'est ça qu'on a qui, qui va est être un avantage concurrentiel. Mm-hmm. Euh, donc oui, on pourrait en parler plus autour d'une bière, mais… <rire> ça, sera pour, euh, ça sera une tasse de bière. Un boc ouais, de tech. Un boc de tech, voilà. De tech, tiens, ouais. voilà. Euh, Nectarios Economakis, euh, merci d'être passé à une tasse de tech, super gentil, très apprécié. Merci Nectar. Merci euh, puis écoute, quoi que ce soit, fait nous aussi qu'on pourra reparler de ça, peut-être, euh, je ne sais pas si on est rendu à la bière, mais au moins euh, une autre, une prochaine tasse, une merci tasse bien. de tech. Merci beaucoup. C'est fou. Mais quand on parle effectivement de, 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 de la question numérique, peu importe le mot qu'on trouvera pour l'appeler, euh, moi je rêve du jour où sur mon téléphone, il y a l'application Québec. Et là, je trouve toutes les formations sur les besoins, sur les services gouvernementaux, éducation, santé, tout ça, où je peux avoir une idée de combien il faut que je paye en impôts. Ça, c'est arrivé cette semaine. Ou combien ils me doivent en retour d'impôts. Ça peut arriver, ça aussi. Euh, puis le coup d'avoir à faire toute cette paperasse qu'on fait pour plein d'affaires. Euh, premièrement, parce qu'à mon avis, je pense que prêcher par l'exemple, c'est peut-être la meilleure approche euh, par rapport à tout ça pour euh, attirer et stimuler ce virage-là vers une nouvelle façon de faire qui est apparemment la croissance. Où se trouve la croissance, en fait, puis où est la, l'avenir de, de faire des affaires, finalement? Bien, moi, moi, ce que je trouvais intéressant dans la discussion avec Nectar, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, entre guillemets, de buzzwords qui flottent. Il y a beaucoup de gens qui Très vrai. flottent avec ces buzzwords-là ou avec ces, ces tendances numériques sans vraiment plonger puis aller Mais voir. Mais ça, c'est, c'est comme ça partout et tout le ça, temps. Ça, c'est comme ça partout. Faut, faut, puis on parlait de, ouais. tu sais, Alain, tu parlais de transformation numérique. On, on sait qu'il y a eu des tentatives qui ont été des fiascos total. Ben, toi, le registre des armes à feu qui a coûté je ne sais pas combien de milliards de ben, Le fameux de dollars. dossier médical centralisé. Et ça, 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 les fois. exemples sont nombreux. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Peut-être que ça va venir de l'extérieur, finalement. Peut-être que c'est encore là. C'est Amazon qui offre des services de santé, ça serait un peu bizarre. Ça serait un peu bizarre. Mais ils s'en, ils s'en vont déjà dans des services euh, d'épicerie et tout. Là. Ouais. Ben, bon. ils, ont, ils ont un programme de santé interne. D'ailleurs, ouais. ils offrent leur propre assurance pour leur employé, quelque chose comme ça. Là. C'est assez. Euh... Il y a de quoi s'inspirer, en fait. Il y a des choses à apprendre. Il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des bons et des moins bons côtés. Là. C'est super intéressant comme entrevue. Euh, on va changer de sujet, on va aller dans un sujet plus... Euh, Mais ça s'est terminé sur la bière, ce qui est toujours une bonne chose. <rire> ça s'est fini avec une bière, <rire> on ne peut rien dire de mal. Euh, on va parler d'un sujet un peu plus, ben, je veux dire ludique, un peu plus euh, léger en tout cas, même si euh, techniquement l'appareil comme tel n'est pas très léger. Euh, ça c'est le P30 Pro, euh, le, la plus récente offrande mobile de Huawei, euh, la marque chinoise qui... Euh, Écoute, je n'ai jamais autant parlé d'une compagnie, je pense, en trois mois que de Huawei depuis le... le On a le, parlé le, de leur portable. Euh, ils, ils font vraiment une grosse offensive. Et il y a une raison pourquoi ils sont très présents au Canada, c'est qu'ils sont à peu près pas présents aux États-Unis pour plein de raisons politico-économiques. Euh, et euh, Je ne sais pas si on peut même parler d'espionnage, mais ils ont, euh, ils ont donc une, euh, un, un crush... Hein, comme on disait tantôt, un secret un, crush un sur coup le marché de canadien. Un secret, oui. Oui, euh, parce qu'ils ont euh, quand même besoin d'une présence en Amérique du Nord. Ils ont déjà des, inv- des installations ici. Et leur ambition globale euh, a été annoncée euh, récemment. Puis de toute façon, je veux dire, c'est, c'est, c'est rien de secret. C'est qu'ils veulent devenir le numéro un dans le sans-fil. Euh, de toutes les façons imaginables, là, cette année, donc du côté de la, de la téléphonie avec les appareils, mais aussi du côté de l'infrastructure. Et ça, c'est un autre, un autre sujet. On en a parlé d'ailleurs dans les dernières semaines. Et pour... Euh, gagner les esprits, convaincre les cœurs, ce genre de choses euh, auprès des consommateurs. Euh, ils ont une, euh, une gamme pas très étendue, mais ils ont quand même deux appareils super agré- intéressants qui sont euh, présentement vendus euh, chez la plupart des fournisseurs. Euh, l'exemple qui vient en tête, c'est Bell qui a le euh, P30 Pro. Euh, qui, qui coûte, ce téléphone-là déverrouillé, sans contrat, rien, coûte 1250 ce qui n'est quand même pas donné. Pas donné. Mais sur un contrat de deux ans, il est 150 et le P30 Pro, c'est le, euh, l'appareil le plus haut de gamme chez Huawei. C'est l'équivalent d'un euh, S10 euh, Plus chez, euh, chez Samsung ou du iPhone XS Max. Euh, donc, c'est vraiment l'appareil le plus haut de gamme à 150 pour deux ans euh, avec un forfait de data de 1 GB par mois minimum, ce qui est comme la moindre des choses, je pense, quand on a un téléphone intelligent. Donc, c'est une offensive assez agressive au niveau du prix. Euh, et ce qu'il a de particulier, l'appareil, euh, cet appareil-là, c'est qu'en euh, plus d'avoir un écran... Ben, je veux dire, c'est comme un Galaxy S10 euh, à peu de choses près en termes de format. Écran de 6,4 pouces, mur à mur, un légèrement courbé sur les côtés, ce qui fait qu'on voit à peu près pas la, la bordure. Euh, très mince en coche pour euh, l'appareil photo frontal. Euh, euh, 
écoute, écran euh, OLED avec le lecteur d'empreintes intégré, donc on ne le voit pas, euh, reconnaissance faciale, tout ça. Et surtout, c'est la, la principale chose qui va, dont les gens vont parler beaucoup, c'est l'appareil photo à trois objectifs qui est en arrière, qui a été développé euh, conjointement avec Leica, qui est quand même une oui. compagnie assez connue dans la, dans la photographie. Euh, et la troisième lentille carrée en bas ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un zoom optique 5X. Donc, euh, comme un appareil euh, photo point and shoot d'une autre époque, là, qui se vend d'ailleurs à peu près plus à cause que les téléphones font tous euh, du bon travail. Euh, et avec euh, une euh, très légère retouche logicielle que Huawei va dire « Ah, oh, c'est de l'intelligence artificielle, tu vois, encore un buzzword. » Et voilà. Euh, on peut faire un zoom optique slash numérique 10X. Double. Euh, donc, ça double la mise. Et comme c'est quand même un capteur de 50 mégapixels, on perd pas beaucoup de data parce qu'on peut, ils peuvent raffiner un peu les, 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 les points flous, les points un peu brouillés euh, par cette espèce de traitement numérique-là. Pour donner une image extrêmement nette avec un zoom 10X qu'à qu peu près aucun autre téléphone sur le marché n'offre à l'heure actuelle. Est-ce qu'on sait, Alain, c'est quoi le senseur qui est dans le Huawei? Parce qu'on avait parlé dans une tasse de tech du fameux senseur Sony à 50 mégapixels qui faisait de l'interpolation et tout. Ça serait, euh, je sais pas c'est quoi parce que euh, je serais vraiment surpris que ce soit Sony par contre, étant donné l'alliance avec les cas qui est quand même ouais. le concurrent. Et Huawei a tendance à, un peu comme Apple dans le fond, à faire ses propres puces elle-même. D'ailleurs, le, le, ce que j'espérais, et ce qui n'est pas le cas, c'est que cet appareil-là soit doté de la fameuse chip qu'ils appellent la Balong 5000, qui est la, la puce 5G, 4G, 3G, 2G, 1G, moins, en tout cas. Bref, qui fait tous les réseaux, tous les euh, tous les réseaux <rire> toutes les générations de réseaux sans fil en une seule euh, puce, qui place vraiment Huawei à l'avant-scène de ce marché-là, euh, avec peut-être Qualcomm, qui est le, vraiment le géant américain dans ce créneau-là. Euh, mais non, l'appareil ne l'a pas, c'est un appareil LTE, euh, je vais peut-être dire LTE+, ou je ne sais pas trop, qui arrive sur le réseau de Bell d'ailleurs, euh, parce que c'est la, la carte SIM que j'avais pour l'essayer, euh, qui s'appelle Bell HD ou Bell HD+, quelque chose comme ça, qui est un petit peu plus rapide que la plupart des autres téléphones, c'est hyper rapide en termes de téléchargement, ce qui fait que justement ça prend un bon forfait de données mobiles pour ne pas euh, justement consommer plus que ce que nous autorise, disons, euh, euh, notre limite mensuelle. Euh, donc, il n'y a pas ça, mais ça aurait été le fun parce que ça aurait été vraiment le, 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 le fin du fin. Euh, Huawei a déjà promis qu'il allait avoir des téléphones prêts pour la 5G dès cette année au Canada, mais ce ne sera pas lui. Ça va être probablement le, le, le Mate 30 qui va être présenté l'automne prochain. Euh, actuellement, il y a le P30 Pro et le Mate 20 qui est l'espèce de, de modèle plus bas de gamme qui est offert à 0$ sur un forfait de 2 ans. Donc, il y a quand même une offre assez intéressante de ce point de vue-là. Euh, cet appareil-là, c'est comme un peu Apple, c'est des noms de produits, des noms de, de, de composants. Euh, qui, a, qui appartiennent à Huawei, donc qui n'en disent pas grand-chose, mais ouais. un processeur extrêmement rapide, comparable euh, en termes de vitesse à ce que, fait, euh, ce que fait Samsung de son côté avec les, euh, les puces Qualcomm, là, les Snapdragon 850, 865, quelque chose comme ça. Euh, et tout le reste, évidemment, est à l'avenir, c'est Android 9.0, donc vous pouvez imaginer que tout est, tout est moderne. Euh, ça fait pas assez longtemps que j'essaie des produits à Huawei pour savoir comment ça se passe du côté des mises à jour logicielles, parce que c'est toujours ça le problème avec les ouais. appareils Android. Hein. C'est qu'à la fin de la journée, on aimerait ça avoir la plus récente version du, du, du logiciel, puis on ne peut pas parce qu'il faut que Google autorise le fabricant à autoriser le fournisseur à autoriser la mise, en, la mise à jour, puis c'est comme toujours un peu plus long. Donc, que Android de... 9, 10 sort, ah non. Ouais. Tu peux pas. Euh, mais au moins, là, c'est la plus récente version d'Android déjà installée. Euh, il y a 128 euh, gigaoctets de stockage interne, c'est quand même pas banal, c'est euh, de base, donc il n'y a pas d'autres options. Euh, c'est toujours mieux que 64 ou même 32, qui est un peu risible à ce stade-ci. Et euh, le seul bémol par rapport à ça, c'est qu'on peut. Euh, sur le petit, euh, la petite plaquette pour mettre une carte SIM, il y a à l'endos une autre place pour mettre soit une deuxième carte SIM, ce qui n'est pas vraiment nécessaire au Canada, ou on peut, la, on peut mettre une carte NM, qui est le nacro, euh, Nano euh, Memory Card de, oh. de Huawei, qui est comme une forme de micro SD propriétaire Mais encore euh, plus petit. à Huawei. Une petite affaire plus petite et qui permet d'aller jusqu'à, je vais dire, euh, je pense que c'est un ou deux gigaoctets de stockage additionnel. Je dis giga, je veux dire tera. Mais tu dis giga. <rire> Parce que giga, c'est peut-être pas une tonne, mais ça va quand même assez loin en termes de stockage additionnel. Euh, donc, c'est un appareil qui est, à mon avis, assez durable, à part le fait qu'il ne sera pas prêt pour la 5G dans deux ans. Euh, et ça explique un peu pourquoi Huawei est très populaire auprès des consommateurs, au moins ailleurs dans le monde, là où on a moins euh, vu passer le, 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 la question euh, euh, de la lutte là, entre les États-Unis et euh, la compagnie sur euh, euh, la sécurité de leurs produits. Euh, et probablement aussi très populaire chez euh, les fournisseurs aux Canadiens qui l'offrent. Euh, donc, un appareil qui mise fort sur la photo, mais qui a aussi tout le reste. Le seul bémol, et c'est toujours la même chose avec les produits Android, c'est que la couche logicielle, l'interface ajoutée par Huawei qui s'appelle EMUI, je ne sais, sais pas comment il le prononce, mais c'est compliqué à prononcer à en anglais, euh, c'est un peu banal finalement. T'sais, Android, ce qui est le fun d'Android, c'est quand tu as la version stock. Motorola l'utilise, oui. les pixels ont une, une, à peu près la même chose. Essential l'utilisait ou l'utilise. Oui, puis c'est probablement la meilleure approche pour utiliser un. un, un 
un logiciel qui, dans le fond, qui n'est pas développé par soi-même, c'est d'utiliser la version recommandée. Et là, on peut utiliser les euh, applications Google plus, plus naturellement, tout ça. Euh, Huawei a une approche à peu près mitoyenne là-dessus, où ils ont leur propre interface, mais ils, ils recourent quand même à l'assistant Google, qui est toujours mieux que Bixby chez Samsung, et ils recourent à euh, facilement là, Google Photos, ces choses-là, pour... Au pire, si on est allé, on va changer d'appareil, c'est moins compliqué, mais surtout, c'est plus natif, c'est plus naturel dans le, dans le système euh, logiciel de ce téléphone-là. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et dernier détail, et non le moindre, si vous demandez, ouais, OK, bon, c'est une super machine, très performante, des super photos, tout le kit, mais faut il que je la charge à toutes les 15 minutes? Mais non. Oh. Il y a 4200 mAh de batterie dans cet appareil-là, ce qui est la plus grosse batterie sur le marché, qui dure facilement euh, deux jours d'utilisation entre deux charges. Donc, c'est quand même assez, euh, assez étonnant en termes d'autonomie. Euh, et comme c'est le, 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 le buzz du moment, là, on peut le, le, le retourner à l'envers et charger un autre appareil euh, par ah protocole oui. sans fil oui. à l'endos, euh, que ce soit des écouteurs, euh, Bluetooth ou n'importe quoi, un autre téléphone ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est sûr que c'est rigolo et c'est bien amusant, mais je pense que ça reste plus un gadget. C'est rare qu'on ait le temps de déposer ça comme ça et de mettre un autre téléphone dessus le temps que l'autre se charge. Mais c'est une option. Ça, fait que ça reste toujours dans l'air du temps. Une option qu'on n'a pas chez Apple. Qu'Apple n'a pas. Euh, donc, c'est un différenciateur à ce point de vue-là. Samsung, là aussi. Je pense que ça va devenir probablement standard dans les prochains, euh, les prochains mois. Dans les, même au fil de l'année, à mesure que les appareils téléphoniques sont renouvelés par les fabricants, on risque de le voir de plus en plus répandu. Euh, mais Huawei a été, euh, je pense, a été les premiers à offrir ça, en fait, euh, sur le marché au Canada. Donc, c'est un petit gadget intéressant. Euh, la recharge sans fil se fait très vite. Ils ont aussi un chargeur USB, euh, USB-C. Euh, dans la boîte avec l'appareil qui est super rapide. Ça, pour ça, euh, ça charge vite. Si vous avez euh, besoin d'un appareil qui dure longtemps, c'est vraiment... Euh, lui et le S10 aussi encore, on revient tout le temps à ça. C'est vraiment les deux appareils qui font le mieux dans ce créneau-là. Donc, euh, beau téléphone, bel appareil, on apprend à l'aimer rapidement, surtout si vous faites beaucoup de photos. Même l'appareil photo frontal pour les fameux selfies pour Instagram, n'est-ce pas, euh, fait plutôt bien. Donc, de ce côté-là, euh, bravo, c'est un appareil en tout cas, moi, qui m'a vraiment surpris, je n'avais pas d'attente par rapport à ça, puis je le trouve très intéressant. Euh, surtout à une époque où on apprend que euh, Google a de la misère à vendre son Pixel 3 ouais. et qu'eux, ils vont à l'inverse vers des appareils euh, plus bon marché. Je pense que le Pixel 3a qui, qui va être lancé bientôt, ils ont annoncé, il y a, en tout cas, il y a des rumeurs là, qui, ont, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Euh, parce que justement, ça revient cher, les appareils haut de gamme. Ça, c'est un appareil haut de gamme qui est vendu à gros prix si on l'achète déverrouillé, ce qui est le cas aux États-Unis, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas très populaires là-bas mais ici qui est vendu à un prix tout à fait raisonnable. Avec Donc, forfait, là... Euh... C'est dur, de, dur de, de... Si on compare produit pour produit, là, c'est dur de passer à côté de cet appareil. Si vous magasinez un nouveau forfait, vous avez un nouveau téléphone, c'est presque imbattable. Donc voilà, alors euh, jetez un coup d'œil si vous cherchez un nouveau téléphone et vous dites « Hum, est-ce que j'y vais pour le Galaxy S10 ou est-ce que je cherche autre chose? » Dans l'autre gamme, le P30 Pro est un appareil à considérer absolument. Euh, en attendant, le Galaxy Note 10 peut-être, qui sera encore une fois une coche au-dessus de tout le reste. Euh, mais on ne le sait pas, on va le savoir euh, probablement à la fin de l'année. Entre-temps, on va peut-être revenir avec le Galaxy Fold, le Fold réparé, réparé. On, dont on n'entend plus vraiment parler depuis, euh, depuis la semaine de, dernière. Depuis qu'on l'a présenté. Depuis qu'on l'a eu. <rire> Et euh, Huawei aussi a, a le Mate X qui va peut-être, parce que c'était pas clair encore, mais il va peut-être être lancé au Canada. C'est son appareil à lui qui est pliable dans l'autre sens par rapport au Galaxy Fold. Mais euh, on verra rendu là. Les appareils sont tellement chers de toute façon qu'ils risquent de rester dans une niche. Un appareil comme ça, c'est certainement plus abordable et ça attire une plus grande partie du marché. Donc, ça explique pourquoi Huawei est en bonne position pour rafler le sommet du palmarès des plus grands fabricants de téléphones sans fil au monde. Voilà. C'était ma conclusion. C'est aussi ce qui conclut notre édition hebdomadaire d'une tasse de tech. Édition 6. Édition 6, encore une fois. Merci, Martin. Merci, euh, Alain. D'avoir été avec nous. Euh, d'avoir invité M. Economakis oui. pour parler de quelque chose qui n'est pas la transformation numérique. Mais pas numérique, la transformation <rire> d'entreprise. Transformation, euh, oui, de culture d'entreprise au minimum. Euh, on revient, on prend une pause la semaine prochaine parce qu'on a des activités un peu partout. Toi, tu es où? Je sais pas où. Moi, je vais aller voir Microsoft. C'est la conférence Build, conférence annuelle de Microsoft où on va apprendre que, ou en fait, j'espère qu'on va apprendre pourquoi et comment Microsoft va faire pour prolonger son succès boursier. Microsoft qui est rendu l'entreprise à la valeur boursière la plus élevée au monde en ce moment. Et on n'est pas en 1998, c'est quand non, même quelque chose. c'est quand même quelque chose. Euh, donc, euh, moi, ça m'intrigue de savoir, ben, on a déjà des bons, des bons indices, là, parce que c'est les faux nuagiques et ce genre de choses, mais euh, voir comment ils misent là-dessus pour propulser vers l'avant la suite de leur développement. Euh, euh, J'essaie d'accrocher Satya Nadella, et si je lis, c'est clair qu'on fait une tasse de tech en spécial. Euh, Avec Satya Nadella. En direct de, 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 de Seattle, sinon, ben, on se reparle la semaine suivante. Euh, on va revenir, toi, tu vas être en vacances encore une fois. 
Grand voyageur. Grand voyageur. En ah, vacances de travail, oui. Mais sinon, ben, on vous souhaite, euh, vous pouvez toujours revenir revoir nos anciens épisodes euh, sur euh, notre chaîne YouTube, sur le site de Les Affaires, euh, sur la page Facebook de Les Affaires aussi. Euh, sinon, on vous revient dans deux semaines. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et on se revoit la prochaine fois pour une autre tasse de tech. Au revoir tout le monde. Merci, merci.